legendat i lire për detet Adriatik dhe Jon. I lire të moqen kanë qenë një nga popujt më të mëdhej më kryesor të Evropës e vjetër. Ata kanë jetuar gjithashtu nda në brigjeve të Adriatikut dhe Jonit, dy dete për të cilët ruen edhe legenda e gojdhena i lire, të registruara edhe nga autorët antik. I liret kanë qenë detar të spikatur e mjeshtër të anijeve shpejta, si dhe lundimtar të pasionuar e të gudzimshëm. Në veprën e djetarit Stefan Bizantini i shekullit vit e erë son të quajtur urbibuset populles, qytetet e popuit, jepen disa të dhena me interes për lidhjen e i lirve me detet Adriatik dhe Gjan. Kështu, Stefan Bizantini në shpjegimin e zërit Adria në fjallorin e ti geografik e historik shënon, Adria, qytet dhe pranti gjiri i arja si dhe lumi me të njëjtin e emër, si pas Hekatel. Qytetari dhe banori Adrianas, si pas Asianit, u thonë edhe Adriates dhe detit Adriatik. Pra deti Adriatik është quajtur kështu nga qyteti Ilir Adria. Stefan Bizantini kur shkruan për fisin Ilir të Abreve, shton se ky fis banon pran Adrias së taulantëve, pra Adria vet i përkiste fisit të madhë të taulantëve. Kur Stefan Bizantini shpjegon emrin e detit John Thaksen se ky emr si pas disave, rjedh nga Ilir i quajtur John. Si pas legjindës tipike i lire që përmën nga apjani, joni ishte biri i dy rahut, i cili u vran në luft gabimisht nga Herakliu dhe trupin e ti e hodhen në detin, i cili mori emrin e jonin. Dy rahu është nga ana tjetër, djali i vajzës së epidamit e quajtur me Lisa, e cila ra në dashuri me përëndin e detrave, po se i donin e lindi me të dy rahut. Si as legjendës të cilën e ka registruar edhe Stefan Bizantini, prej saj dë më tërë. Melis në Epidan ka një vënd që quet Melisonis, ku Poseidoni u dashurua me të pra kemi të bëjmë me një vënd kulti të ndëruar nga detarët i lirë. Shpjegimi i emrit të detit gjan me antë të legjendës i lirë është krejt në kundërshtim me atë të mitologjis klasike greke dhe romake. Eskili në tragedim, Prometeu i lidur dhe shpjegon detit gjan si apës emrit të jonës cila, u shëndërua nga Zeusi në mëshirë për të shpëtuar nga hera që rëndishte, lundoj në përdet dhe nga kjo deti u quajt gjan. Për shpjegimin e merit të detit gjan ka shkruar edhe Straboni. Stefani cito një tjetër autor, Theopompin, si pas të cilit emri rjedh nga joni, mbreti isës, i cili sundoj në viset anbetare, brigjet e të cilve i lak të deti që mori emrin e ti. Një autor tjetër se mitoloja, thot se kjo emër rodhi nga kaonët, që i identifikon me jaonët dhe aonët. Si të shiet, si në rastin e jonit të ishullit isa e të qytetit me po të njëjtin emër, si dhe në rastet e tjera, del se emërtimi i detit ka lidhje me i lirët e mjedisin i lirë. Shtojmë se si pas skylasit, shekulli i vëj para e rëson, është një orë dhe një emër tjetër, a i detit të molosis, i cili është në biquajtur nga fisi i liri molosve. Të këthes protët, si pas Ptolemeut, shekulli i dytë i e rëson, ka qenë edhe kepi me emrin Poseidon, emrë i hyut të ujrave e detrave. Klaud Eliani, shekulli i dytë i e rëson, vë në duke se në pelgu në jonit, afer epidamnit, ku banojnë edhe taulantët, është një ishull që qyët i Athinas të regon se ka qenë edhe vend kulti. Stefan Bizantini kur shkruan për fisin i lirë të Liburnëve, shton se kështu janë emëruar nga një i quajtur Liburn Atiku. Janë shpikësi të shieve Liburnika. Pra, kemi edhe traditën e madhe i lire të anjeris e detaris në shekuj. Si pas një gojëdhën e tjetër, në krahinën i lire të epirit të quajtur tragasi, vem në duke se pranorikut sot është edhe toponimi tragjas, po se i do një bëri për her të par krypën. Pra ndaj edhe krypa quaj i krypa tragase, si që përmënd edhe helaniku në testjanët, libri i parë po me mjedisin detar lidhet një proverb i banorve të lasht të epidamnit, të cilin e tregon në form në gjarje e Diodori, shekulli i parë para herë son. Diodori shënon, fjala e urtë, mos e te prëm do të thot që të duhet të kesh mas në qdo gjë dhe që në qështje njërzore nuk duhet të shkosh deri në pikën e fundit si kur se e bën epidamnasit. Këta banonin në brigjet e Adriatikut dhe ishin në luft me njëri tjetrin, ata hodhen në dhe një tokë hekura të skuqura dhe u betuan se nuk do t'i jepnin fund armisive të tyre për derisa të nëzirnin nga deti akoma të nëzeth hekura. Betimi kod dhe në kundërshtim me fjallën e urt, mos e tepro. Rethana t'i detyruan më von epidamnasit të arin në një marveshje dhe t'i len të ftojen hekurat në thelsit dhe humëneres. Si që u pamës i për detet Adriatik dhe Gjan kanë qënë të lidur me historinë shumë shekullore të fiseve i lire. 
mitet e legendat ilire që përmendin detet, përëndit dhe ujrave e tiflasin qartë përëndësin e deteve e të mjedisit të tyre në jetën ekonomike, kulturore e legendare të të parve tanë, 1980. Tradita të teatrit antik në durës Në ndheu arkeologik i durësit e nderuan me këmbëngulli një enigm të bukur, teatrin antik të qytetit. Pse jemi kasht të sigurt dhe të ndërgjegjëshëm për eksistencën e këti teatri antik? Vetëm për faktin se qytetet e lashta kam patur pa tjetër teatrët e tyre, si Orikumi Butintin, Bulisi, Atjanopoli, Apolonia Eti, që si qytete arkeologike numërojnë në koleksionet e tyre të pavdekshme edhe teatrët e lashtë, me skenat e shkallaret plot imajet e dikushme të qfaqeve të vjetra aktorve, dramaturgve dhe shikuesve të popullit të madhë i lirë. Jo vetëm për këto argumente logike, por edhe pse realisht deri më sot arkeologët kanë gjetur objekte konkrete që dëshmojnë për eksistencën e traditat e mëdha të artit teatror në durës, në këtë kërë qëndrën të moqmëris dhe të kohës e mesme. Zbulimi i amfiteatrit të shekullit të i i të erës son tregon se lojat e gladiatorve kishin një shëmbëltyr më të hershme që faqet e teatrit. Pushtuesit romak e degraduan me cinizmin kuptimin fisnik të shfaqeve. Rruga nga teatri antik të kamfiteatri, nga dramat artistike në dramat makabre të vrasjes reale të njërzëve, shpre bot kuptimin e këthimit të vrasjes në ardhë, pra një ekstrem të antikitetit e të zvetënimit e të zotërve të botës. Po ku mund të kërkojt e të gjendet teatri i lasht i dursit? A ka patur një teatr, apo disa, si që ndodhë në disa qytetet të vjetër? Këto pyetje kërkojnë për gjigje nga arkeologët, ato mbajnë ndezur kërshërin e të gjithve. Gjeneza e teatrit antik janë ritualet Dionisake, do me thënë spektakle stinore e populore kushtuar hyllë të pjelloris, të fuqis për të rritëse të dheutve të natyres, të vreshtave e të parmendës, Dionisit. Një kokë e gdhendur në gurgëlqëror e Dionisit, që sot gjendet në muzeun arkeologik të Dursit, ka qenë pjesë për bërse e një statuje të madhe, afer 3 metra e lartë. Dionisi paracitet me një fytyr madhështore, me flok të modeluar e gërsheta, si dhe me mjekër. Kulti i Dionisit në bizotëron si do mos në periudhën arkaike. Nga shekulli i katërt para erës son shfaqet e teatrit kanë qënë të organizuara me sa duket në mjedisin arkitektonik të skenës dhe të shkallarve, pra nga ritualet në natyr kalohet në subjektin. Personajet e rekuitën e një institucionit të rëndësishëm të kulturës në në strukturën e teatrit. Kjo struktur zbukuroj me skulptura, zakobisht kushtuar brezave, muzës së tragedis të quajtur Melpomeni dhe muzës së komedis quajtur Talia. Êshtë gjetur pikërisht një shtati skulpturës në mermeri Melpomenit, simbol figurativ i arkitekturës së fshejur në ntok të teatrit. Melpomeni paracitet e coptuar, ajo bardh kështu edhe një kuptim fizik të sajnë të tragedis dhe mban në dorën e djath një mask tragike burash, edhe maska është të fragmentuar. Këtë skulpturë e kam parë me sytë të tyre shikuesit e njëzet dhe ca shekujve më parë, në sfond të saj kanë deklamuar aktorët e janë vërtitur të shqetsuar tragedianët e komedianët e dursit të stërlasht. Aktorët përdornin maskat të ndryshme si pas rokeve. Në durës janë gjetur disa maska që lidhen me teatrin. Një mask e til e përshkruan prashnikeri. Maska ka qënë e gdhendur në gurë dhe e pikturuar si pas zakonit të kohës. Lartësia e maskës që 0,20 metra, gjërësia 0,30 metra. Në goj kishtë gjurë më bojët të kuqe në faqet e përbëra prej tri rudhave të mëdha, kishtë gjurë më bojët të verë. Tipi me hundën e shtypur dhe të gjerë, me gojën e hapur si një buri altoparlanti, katër ka qurelat e stilizuara të mjekrës e venë këtë mask në sferën e maskave të komedisë së reja ti kasë. Disa maskat të tjera janë të përmasave të vogla dhe janë përdorur në mjediset e punës familjare të aktorve, si maska kulti të shfaqeve të teatrit në përgjithsi. Dhe ja arkeologët kanë zbuluar a figurime prej të rakotet të aktorve tragjik e komi. Fytyrat e tyre janë të stilizuara në mënyrë groteske me tipare të karikaturizuara. Këto tipare ndjelin humorin të qeshurat. Një figurës në aktori e paracet artistin e moqëm të skenës në një sken banketi, të shtrirë dhe të njashëm me dëfryësit e jetës së doktrinës e epikurit, të gëzimit, të ritualeve të dionisit pjellor, hyllë të ndërimit të stinëve. Të zanafilës së artit ka shë interesant të njërzimit shfaqeve publike, të monologve, dialogve, valeve, të personajeve dhe të korit me korifeun, që përfajson një veqori tej për originalen e një personaj kolektiv të teatrit antik. 
Tragedit e komedit që një vetëm arti fjales pantonimës dhe koreografis, një sintese tyre, por edhe arti i muzikës e ti. Tinguit e veglave muzikor shëqëronin skenat, prologët e epilogët. Terakota e një muzikanti me një fyll të dyfisht është jehona e dyfisht është jehona e dikushme në muzikës e skenës. Kjo muzikë s'ka mbetur, por ajo ka qenë element i shfaqeve e ritualeve ka shintime në moqmëri, që teatri ka edhe në përhenet e përdorimit të përdiqëm në përshtëpi, keramikistët, artizanët e baltës, bënin figurat e fytyrat e silenve. Këtyre shëqëruesve të hyllë Dionis me fytyra burleske si rekuizit dhe shfaqeve komike e ritualeske. Gjithashtu, arkeologët kanë zbuluar edhe kukula prej terakote me të cilat jepeshin shfaqe për të vejgjel, votra këtë i lirë. Shfaqet e teatrit të fëmive plëtsojnë tablon e shfaqeve për të rritur, si dhe të teatrit të epokës në përgjithsi. Artistet e teatrit, shkrimtarët dramaturgët e qytetit të dursit, me një fjal njerëzit e gjallë të dikurshëm, kanë mbetur të përjetshëm në këto dëshmi mërmeri e terakote, në figurat e modeluara të skulpturës e miniturave. Këto dëshmi janë mesash i traditave shekullore të artit, si dhe aroma e një lulejet të til, si që është struktura e fshejur nënd dhe dhe e teatrit antik të durësit, një mi e nënd qinë dhe të të djetë. Termetet e duresit dëhre e topografia e qytetit të e lashtë. Qështja e përcaktimit të topografis të durësit të lashtë është një qështje që ka të bëjmë me arkeologjin e historinë por kjo qështje për të sharuar saktësisht është e nevojshme të shikohet dhe nga pikpamja e disiplinave të tjera shkencore. Një kontribut me vlerë mund të japin sismologët studiuesit e lojeve të tërmeteve, duke unë bështetur në kronikat që i përshkruen këto tërmete, por edhe nga mënyra e qëvendosjes e si përfaqës e tokës në një zonë të caktuar që ruhet endë sot. Historia shënon tre tërmetet të mëdha që kanë shkaktuar dë me shkateruese për qytetin e dursit. Tërmeti i parë ka ndodhur në vitin 325, i dyti në 515 dhe i treti në korik të vitit 1273. Në një traktat anonim të mesit të shekullit i vë të erë son me titull Descriptio Totius Mundiet Gentium për shkrimi i gjithë botës dhe popujve, përmende tërmeti i vitit 325. Aty thuet, dy rahu për arsye të veseve të këqia të banorve të ti u shkaterua nga përëndia i zemëruar, u fundos dhe nuk u dukma. Qëndrimi armisor dhe një shpjegimi til bibliki tërmetit nga autori anonim shpjegohet me shkashet e kontradiktave sociale që egzistonin në atë ko dhe të një pavarësie relative që kishtë qyteti i dursit ndaj për andoris romake. Për ne ka rëndësi që tërmeti ka që një lojt të këtonit me fundosje. Në vitin 479, qyteti u shkaterua edhe nga pushtimi i përkoshëm Ostrogov. Me gjithë katastrofën jeta në këtë qytet nuk u shua. Në shekullin e vëtë, a i është rindërtuar e zgjeruar për sëri. Prokopi i gazës që ka jetuar në këtë shekull thot, epidamnit i këndojnë shkrymtarët dhe buqet për të fama si një qytet që zgjatet nga toka në dhe që banohet në se cilin nga të dyja. Këtu është të mundur që njerëzit të jenë banor të ishullit dhe të kontinentit. Për andori Bizantin Anastasi Irë, 491-518, që ishte me origin nga dursi, bëri shumë ndërtime në vendlindjen e ti. Në filim të shekullit vëj mori fund në durës ndërtimi i tri radhë mureve të fortifikuar për mbrojtjen e qytetit. Në këtë kol në durës që ngritur edhe hipodromi, funksionon të edhe ujësielësi e biblioteka. Në vitin 518 në durës ra një tërme të ri. Pasarësit e përandor Anastasit, Justini dhe Justiniani, rindërtuan kalan, muret mbrojtësët të qytetit. Për tërmetin që ndodhi në korik të vitit 1273 ruhet një përshkrimi plot, aty nga mua i korik e tronditnin dhe unë vazhdimisht shurma, të cilave mund të themi edhe gjëmime që të regonin se sa afërmi do të njiste një e keqe. Për gjdo dit gjëmimet dhe gjoheshin më të vazhdueshëm. Kur erdi në ata në basë këtyre zhurmave, u bë tërmeti i rëndë dhe më i madhi nga ata që përmendeshin. Ky nuk që një dritrimi dhe utë anash ose pjertas, po një lëkundje e fort nga posht lartë, sa në një qasë tër a i qytet u këthyën nga themelet dhe ra për tokë. Shtëpit e ngrehinat nuk qëndruan as pak, por u shembën e ranë duke zënë njërës brenda në basis kishin nga të iknin sepse dëndësia e ndërtesave e vështirëson të ikjen e tyre. Fatkejsia që e përgjithshme dhe si një ndër e vështirë. Dejt i vlon të e buqis të jashtë, e të gjithë pandenin se erdi në barimi i botës. 
Permetim bajti jo pak, sa që sëmbeti gjë në këmë përveç Akropolit, që duroj dhe si u përkull tërmetit. Kur u bëdit u hodhëm për ndim banorët e rethit me shata e me kazma. Dhe ky tërmet, mëj madhi, ishte i lojt të këtonit me valë si përfajsore. Për një mbëdjet vjetë qytetin beti kretësisht i pa banuar. Në vitin 1284 filloj rindërtimi, por qyteti se mori vetën. Në vitin 1496 Arnold von Harfi që e vizitoj dursin e quajti qytet të rënuar. Që konkluzion e dalin tani për studimin topografis së qytetit antik? Tre tërmetet kam bërë shkaterime si pas disa të dhenave si domos në pjesën bërjore të qytetit antik. Ana Komnena e Gulielmi e Apulles përmendin eksistencën e shumë gërmadhave në këtë zonë. Leon Hezej dëshmon se midis fshatit stan e kodrës kota 70 nga lëkundjet e tërmeteve deri von që qar toka deri në disa metra thelsi. Shembje të shkrepave argjilor të kodrave ka patur edhe në pjesën përëndimore e kemi mbushje të bregu të deti si pësër të vendi i quajtur batla e curila. Tërmetet kanë ndikuar edhe përsa i përket kënetës dhe si përfaqes lindore të qytetit që në shekullin gjëvë përmendet me emrin balta. Gjetja këto kohët e fundit në veri të portëzës në ndet të gërmadhave të mureve me gurë të mëdhejnë të lidhur pa laqë me njëri tjetrin e të qeramikës masive që i përket shekullit i vë për esë. E shekullit i rë të eson flet pa tjetër se në këtë pik kemi fundosit të si përfaqes të tokës e zaptim të saj prej detit. Tërmetet kanë shkateruar edhe shumë pjesë të mureve rëthues. Një fragment i tilë muri është rokullisur nga maja e kodrës deri në breg të detit në kalm. Si pas prashnikerit qëndra e qytetit të vjetër dhe të ketë qënë pozicioni ku është zbuluar mozaiku i quajtur bukuroshja e dursit. Për hapja e shtrirja e strukturës së kanaleve me ndërtim tulle për cakton se në këtë hapsir kemi vërtet një pjesë të lajgjeve kërësore të qytetit. Studimi i topografis së qytetit i cili është qëvendosur disa herë gjatë shekujve lidhet më së fundi edhe me zbulimet arkeologike në ndet. Pikërisht për caktimi i pikave të si përfaqe së fundosur, shkaktuar nga shembje tektonike do të letsojnë kërkimet e zbulimin e objekteve arkeologike që fshet deti, 1980. Për seri më bëji kaloresim prej bronzi. Kaloresi prej bronzi, ky subjekt madhor i traditave të artit skulpturor të dursit, ban dezur kur eshtjen dhe është motiv diskutime shkencore. Të kujtohet pa dashur poema e njohër e pushkinit për kalorësim prej bronzi të falkones. Edhe dursi ka pasur një të tilë, por shumë më të vjetër në ko. Skulptura bronzore e madhe ka qenë në një pozicion të caktuar, pra në portës midis veriut dhe lindjes, si pas dëshmive historike herë quet e veriut, herë e lindjes, disa herë edhe përëndimit, e cila është mbjemëruar edhe porta Kabalina, dë më të herë. E kalorësit Problem shkencor akoma i hapur mbetet identifikimi i skulpturës, cilin person historik të qytetit ka paracitur, kush skulptori madhe bëri, në cilin fonderi artistike u derdh, me qrast, në cilin shekull, që bëm bas shekullit që vijë. Deri në këtë shekull dëshmohet eksistenca e skulpturës nga dëshmitarët okular, si e vë në duke edhe jeri qekull, etje. Tër këto pyetje duan për gjigje. Duke u nisur nga fundi ne mund të themi se skulptura në fjalë ose është shkateruar nga turqit, ose është grabitur. Pra, një epilog tragik. Kemi bërë disa shkrime mbi kalorësim prej bronzi, ku kemi dhën mendime si dhe hamendjen bitë. Ndër të tjera kemi shprejur hamendjen, hipotezen, duke u nisur nga një edhën e marim barletit se ndoshta statuja me kalë ka që në Adrianit, shekulli i i e rëson. Barleti në fakt flet për trupore, jo për statujnë e një kalorësi, kështu që edhe kjo hamendja jonë duhet marë me rezervë. Tani mendojmë se truporja e Adrianit ishte një nga skulpturat e shumëta monumentale që kishte durësi deri në pushtimin nga turqit më një mi e pesqin dhe një, të cilat i përmend barleti dhe jo vetë kalorësi prej bronzi. Kohët e fundit u konsultuam në antikuarin e bibliotekës komptare me një liber të shekullit që vi shkruar e botuar në Venedik nga Korolian Kepionën nga Dalmacia, viti 1570. Libri është shkruar filimisht në latinisht e botuar në gjuhën italiane dhe i kushtohet Pieter Macenikos, kapitën i përgjithshëm i detit të sinjorisë së këthjelët të Venedikut, i cili ka luftuar kundër turqve e veprimet e ti luftarake lidhen edhe me dursin. 
Në këtë liber ka edhe një informat të rejnë bi kalorësin prej bronzi, në faqët 24-25, ku thuet, kë qytet dursi është prishën nga luftërat civile. Pompeu këtu u shtrojtër taktikat e luftës kunder Cezarit, duke e shkateruar dhe e këthyr atë në një vend të coptuar e të pabanuar, por me gjitha të qëndrojnë në këm ende disa shenja të qytetit të banuar. Ndërmjet të cilave është një statuj e një kalor si prej bronzi, në portën ku mbaron toka e papunuar. Kështu, në basi nuk kam bishkrim, disa thonë se statuja është të theodosit për andor dhe disa të tjere e Kostandinin. Pra, për sëri jo një identifikim i sakt. Për andore të Bizantit me emrin Theodosi ka pasur 2, Theodosi i i, 408, 457, e Theodosi i i, 715, 718, pra njëri ka jetuar në shekullin dhe e tjetri në shekullin vi i i, kurse me emrin Kostandin ka 8 për andore. Si që shiet, as gjës mund të përcaktohet me siguri. Në informacionin e Kolirian Kepiones, me gjithatë, ka një detaj me rëndë si kërësore për qështjen tonë. A i thotë se statuja nuk kam bishkrim. Dëmë të hënë kohëra të ndryshme, kësaj statuje i kanë atribuar emra të ndryshëm. A nuk u gabua edhe Leon Hezejqë, duke u nisur nga një mbishkrim i gjetur pra në portës Kabalina, a i skulpcionit bëri një hamendje të pasaktë. Si për fundim, themi se të dhenat e dëritanishme nuk në ndihmojnë për të përcaktuar se cilit person historik i përkis të statuja e famshme. Kaloresi prej bronzi është imbuluar me velen e legjendës. Rëndësi ka që kjo skulptur ka qenë një kreve për e vërtet, një dëshmi e shpirtit kryues e talentit të popullit të qytetit tonë. Nga kjo pikpamje zdo të harohet një 1976. Nga mojkom zeqo.